வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நாம் அலைகிடுதல் மிக எளிய முறையில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத கற்க கசடுற தமிழ் என்ற சேனல் வழியாக உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் அலைகிடுதல் ஒன்பதாம் வகுப்பில் நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அது பத்தாம் வகுப்புலேயும் நமக்கு தொடர்ந்து வருது முக்கியமான கட்டாய வினாவாக கூட அந்த அலைகிடுதல் நமக்கு இருக்குது நம்ம இந்த அலகிடுதல் அது ரொம்ப தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம்னா கன்ஃபார்மாக அதில் நம்ம மார்க் வாங்கிறது நமக்கு நிச்சயமான ஒன்றாட்டு இருக்குது நாம் இன்றைக்கி அலகிடுதல எப்படி எளிமையாக செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அலகிடுதலை நம்ம கற்றுக்கொள்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை நம்ம கையாண்டால் போதும் முதல்ல எல்லாமே நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பல முறைகள் தான் இந்த இதில் நமக்கு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எழுத்து எழுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எழுத்த யாப்பிலக்கண அடிப்படையில் மூன்றாட்டு பிரிப்பாங்க ஒன்று குரில் நெடில் ஒற்று குரில் குரிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு கா நெடில் நெடிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு கா ஒற்று ஒற்றுன்னு சொல்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை மெய்யெழுத்து தான் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஈக் இப்போது முதல்ல நம்ம அசையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அசையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நேரசை இன்னொன்று நிறையசை முதல்ல நம்ம நேரசை எப்படி எப்படி வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவோம் நேரசை குரில் தனித்து ஒரு குரில் எழுத்து மட்டும் தனியாக வந்ததுன்னா அது நேரசை எடுத்துக்காட்டு கா குரில் தனியாக வரக்கூடியது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குரிலும் ஒற்றும் எடுத்துக்காட்டு கா இயல் ஒரு குரிலும் ஒரு ஒற்று எழுத்தும் சேர்ந்து வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெடில் தனித்து தனித்துனா தனியாக வர்றது கா அடுத்தது நெடிலும் ஒற்றும் அப்படின்னா ஒரு நெடிலும் அதுக்கு கூட ஒரு ஒற்று எழுத்தும் சேர்ந்து வர்றது எடுத்துக்காட்டு கால் இந்த முறைகளின்படி வர்றது எல்லாமே நம்ம நேரசை அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இது தவிர்த்து வரக்கூடியது எல்லாமே எங்கே போகணும்னா நிறையசையில் வரும் நிறையசை எப்படி வரும்னா குரில் இணைந்து குரில் இணைந்துனா இரண்டு குரில்கள் எடுத்துக்காட்டு பா டா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குரில் இணைந்து ஒற்றுடன் இந்த இதே மாதிரி ரெண்டு குரில் சேர்ந்து வரும் அதுக்கு கூட ஒரு ஒற்று எழுத்தும் சேர்ந்து வரும் பா டா எம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குரிலும் நெடிலும் இணைந்து ஒரு குரில் எழுத்தும் ஒரு நெடில் எழுத்தும் சேர்ந்து வர்றது எடுத்துக்காட்டு பா டா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குரில் நெடில் ஒற்று குரில் ஒரு குரிலும் ஒரு நெடிலும் ஒரு ஒற்றும் சேர்ந்து வர்றது தான் எடுத்துக்காட்டு பா டா இம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அசையை நம்ம தெளிவாக படித்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வேறு எந்த ஒரு குழப்பமே வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நான் ஒரு திருக்குறளை அசை பிரித்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த திருக்குறளை ஒவ்வொரு சீராக எடுத்து ஒன் பை ஒன் நம்ம எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சீர்களில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் உச்சரிக்கணும் உச்சரிக்கும் போது தான் நம்ம வந்து அதை பிரிக்கிறோம் பிரிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நேரசையாக நிறையசையாக அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்படி நம்ம பிரிக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிரிக்கிறதுல தான் தப்பு போடுவாங்க இந்த பிரிக்கிறதுல நமக்கு தப்பே வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கு சில குறிப்புகளை நான் இங்கே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த குறிப்புகளை எப்போவுமே சீர் பிரிக்கும் போது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க இந்த குறிப்பு இந்த குறிப்புகளில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நெடிலை அடுத்து பிரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஒரு நெடில் தனியாக இருந்தாலும் அப்படின்னா தனியாக இருந்ததுன்னா இந்த நெடிலுக்கு அடுத்த எழுத்து ஒருவேளை ஏதாவது குரில் எழுத்தாக இருக்கலாம் சரியா அப்படி இருந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த நெடிலுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு என்ன செய்கிறோம் பிரிக்கிறோம் இங்கே நான் பிரித்து காமிச்சிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி போடுறோம் அடுத்த பார்த்திங்கன்னா நெடிலை அடுத்து ஒற்றெழுத்து இருந்தால் இப்போது ஒரு சப்போஸ் நம்ம வந்து பிரிக்கும் போது ஒரு நெடில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒற்றெழுத்து ஒற்றெழுத்துன்றது ஒரு மெய்யெழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து வந்ததுன்னா நம்ம வந்து நெடிலுக்கு அடுத்தது அந்த ஸ்லாஷை போடக்கூடாது அந்த மெய்யெழுத்துக்கு அடுத்து நெடில் இருக்கும் அடுத்தது மெய்யெழுத்து இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது தான் இந்த ஸ்லாஷை நம்ம போடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது குறிப்பு இரண்டு குரில்களை அடுத்து சில சொற்களை பார்த்திங்கன்னா நம்ம உச்சரிக்கும் போது 
நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஆனால் சிலர் வந்து தப்பாக உச்சரித்தாங்கன்னா அங்கே மூன்று குறிகள் வரும் அப்போது நீங்கள் அப்போவே நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ரெண்டு குறிகளை அடுத்து வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் போடணும் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த அசை ப பிரிக்கும் போதே நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் குரில் இணைந்து அப்போது அங்கே நம்ம குரில் இணைந்துனா ரெண்டு குரில் தான் பார்த்துருக்குறோம் அந்த விதியில் நம்ம வந்து மூன்று குரில் இருக்கும்னு நம்ம படிக்கவே இல்லை அப்போ ரெண்டு குரில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அந்த ரெண்டு குரிலுக்கு அடுத்தது என்ன செஞ்சோம்னோ ஸ்லாஷ் போட்டுடணும் அதே மாதிரி இரண்டு குரில்களே இரண்டு ஒற்றி எழுத்துகள் அடுத்தடுத்து வரும்போது ஒரு ஒற்றாக கொள்ள வேண்டும் பார்த்திங்கன்னா சில சொற்களில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒற்றி எழுத்துக்கள் அடுத்தடுத்து வரும் எடுத்துக்காட்டுக்கு பாருங்கள் பவர்க்கு இதில் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் பவர் கு உச்சரித்து பாருங்கள் பவர் கு இதில் அந்த இரும் இக்கும் அடுத்தடுத்து வருது அப்போ ரெண்டு ஒற்றி எழுத்துக்கள் அடுத்தடுத்து வருது பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு விதியும் படிக்கலை ரெண்டு ஒற்றி எழுத்து வரும் நம்ம படிக்கலை அப்படி ரெண்டு ஒற்றி எழுத்து வந்தால் அதை ஒரு ஒற்றி எழுத்தாக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு குரில் இணையும் ஒரு ஒற்றும் வரும்னு நம்ம இதில் விதிகளில் படிச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் குரில் இணைந்து ஒற்றுடன் பார்த்தீங்களா அப்போது நமக்கு கட்டாயம் அங்கே என்ன வராது மூன்று குரில் வராது அப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு ஒற்றி எழுத்துக்கள் வரும்போது நம்ம அங்கே கட்டாயம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிக்கிறோம் இப்போ நம்ம பிரிக்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாகிட்டோம் இந்த குறிப்புகளை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தால் எப்போவுமே பிரிக்கிறதுல தவறே வராது அது மட்டும் இல்லை இந்த இதெல்லாம் நம்ம படித்த பிறகு இப்போ அசை அசை நேரசை நிறையசை இந்த அசைகள் எப்படி வரும் அப்படின்றத நம்ம நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் அதுலேயும் நீங்கள் நேரசையை படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நிறையசை ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் அதுலேயும் நீங்கள் குறிப்பாக பார்க்க வேண்டியதுனா குரில் நெடில் ஒற்று இந்த இதை நம்ம அடிக்கடி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் நிறைய மாணவர்கள் தப்பு போடக்கூடிய இடம் எதுனா நெடில் இருக்கும் குரில் இருக்கும் ஒற்று இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை நிறையசைன்னு எடுப்பாங்க நம்ம இங்கே எந்த ஒரு விதியுமே நெடில் குரில் ஒற்றுன்னு வரல குரில் நெடில் ஒற்று இப்படி தான் வந்திருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த விதிகளை நம்ம தரவை வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு எந்த இடத்துலையுமே பிரிக்கிறதுல தவறு வராது அது மட்டும் இல்லை இது இவ்வளோ படித்தப்பறம் நம்ம சீர்களை பற்றி நம்ம நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சீர்களை வந்து ஓர சைச்சி ஈர சைச்சி மூவ சைச்சீர் அப்படி நாலு சைச்சீர் அப்படின்னு நான்கு வகையாக பிரிப்பாங்க அதில் நமக்கு மூவ சைச்சீர் வரைக்கும் நமக்கு அழகிடுதலுக்கு போதுமானது பார்த்திங்கன்னா ஓர சைச்சீர் இதில் அந்த சீரை நம்ம உச்சரிக்கும் போது ஒரே அசையில் முடியக்கூடியது அதை தான் ஓர சைச்சீர்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா நேர் சில சீர் இந்த இது எங்கே வரும்னா இந்த ஓர சைச்சீர் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் இல்லை இந்த ஓர சைச்சீர் பயன்படக்கூடிய இடம் எதுன்னா நம்ம அழகிடும் போது இந்த முதல் ரெண்டாவது லைனில் கடைசி சொல்கிறக்கு பார்த்திங்களா இந்த சீருக்கு மட்டும்தான் இந்த ஓர சைச்சீர் பொருந்தும் வேறு எங்கேயுமே இந்த ஓர சைச்சீர் வராது மேலே உள்ளது எல்லாத்துலேயுமே வரக்கூடியது ஈர சைச்சி மூவ சைச்சீர் தான் வரும் ஆனால் இந்த திருக்குறளில் கடைசி ஏழாவது சீராக வரக்கூடிய அந்த சீர் மட்டும்தான் இந்த ஓர சைச்சீர் பெற்று முடியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓர சைச்சீரம் எப்படிலாம் வரும்னா இந்த ஓர சைச்சீர் இரண்டு முறைகள் அமையும் ஒன்றில் நீங்கள் அந்த நே ஓர சைச்சீரை சொல்லி பார்க்கும்போது பிரியும் ஒரு ச ஒரு சில சீர்கள் பிரியாது இப்போது சப்போஸ் அந்த ஓர சைச்சீர் பிரியாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதை நீங்கள் நேர் அல்லது நிறை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு அதுக்காக நான் ஒரு நாலு குரல் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் எண் இந்த இதை பார்த்திங்கன்னா கட்டாக இந்த எண்ணுன்ற சொல் பிரியாது பிரியலைன்னா அதில் உள்ள எழுத்தை பார்க்குறீங்க குரிலும் ஒரு ஒற்றும் குரிலும் ஒற்றும் வந்துச்சுன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது நேரசை அப்போ அந்த நேர் வந்ததுன்னா அதோடய வாய்ப்பாடு என்னென்னா நாள் நேரோட வாய்ப்பாடு நாள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா படும் படும்ன்ற சொல் பிரியுமா இந்த திருக்குறளில் படும்ன்ற ஈட்டு சொல் வச்சு முடியுது இந்த படும்ன்ற சொல்லும் பிரியாது அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி பார்க்குறதுக்கு பா குரில் டு குரில் ஏம் ஒற்று அப்போ குரில் இணை ஒற்று வந்துச்சுன்னா அது நிறை நிறைன்னு வந்தாச்சுன்னா அது மலர் என்னும் வாய்ப்பாட்டை பெற்று முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நாடு இதில் இந்த திருக்குறளில் நாடு அப்படின்ற ஈட்டிச்சொல் வந்திருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை பிரிக்கலாம் 
ஏன்னா மொதல் இருக்கிறது நம்ம எப்போவுமே பிரிக்கும்போது நெடில் கிட்ட கம்பு போடணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போது இந்த நெடில் கிட்ட நம்ம கம்பு போடுறோம்னா அதுக்கு அடுத்தது ஈட்டில் வரக்கூடிய எழுத்து என்ன எழுத்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஈட்டில் வரக்கூடிய எழுத்து குற்றியலுகிற எழுத்தாக இருந்ததுன்னா பிரிஞ்சதுனாலே அது கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு குற்றியலுகிற எழுத்தை கொண்டு தான் முடிஞ்சிருக்கும் அந்த சொல் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்ல பாருங்கள் நா டு இதில் நாக்கு அடுத்தது நம்ம பிரிச்சிட்டோன்னா ஈட்டெழுத்து குற்றியலுகிற எழுத்து குற்றியலுகிற எழுத்துக்கள் எதெல்லாம் குற்றியலுகிற எழுத்துக்கள் குசுடு துபுரு இந்த குற்றியலுகிற எழுத்துக்கள் குசுடு துபுரு இதில் ஏதாவது ஒன்றை வச்சு இந்த ஈட்டு சொல் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை நம்ம நேர்பு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெடில் வந்து தனித்து வந்ததுன்னா அது நேரசை அதுக்கு கூட நம்ம குற்றியலுகிற எழுத்து வந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் நேர்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேர்பு அப்படின்ற அந்த சொல்லோட வாய்ப்பாடு காசு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது ஒரு குரல் இந்த குரலில் ஈட்டு சொல் உலகு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகுன்றது பிரியும் உல ஹு அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரிலும் ஒரு குரிலும் ரெண்டு குரில் வந்துடுச்சு அப்போ ரெண்டு குரிலும் ஒரு ஒற்றும் இருந்ததுன்னா அதை ரெண்டு குரில் வந்தாச்சுனாலே அது நிறை அடுத்து என்ன இருக்குது இங்கே வந்து குற்றியலுகிற எழுத்து இருக்குது கொசடு துபுரு அதில் கூ இருக்குது அப்போ அதை நம்ம நிறைவு அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் நிறைவுன்னு பிரிக்கும்போது அதோட வாய்ப்பாடு பிறப்பு அப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா எப்படி இந்த ஒரு சிச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னு இந்த ஒரு சிச்சரை மறந்துடாதீங்க இது எப்போவுமே திருக்குறளில் கடைசி சேருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈரசைச்சு ஈரசைச்சீரையும் நீங்கள் கட்டாயம் மனப்பாடம் பண்ணி தான் தீரணும் இந்த ஈரசைச்சீர் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கன்னா மூவசைச்சு நாலசைச்சு நீங்கள் நீங்களாகவே எழுதிக்கலாம் ஆனால் இதில் மூவசைச்சு மட்டுமே போதுமானது அசை பிரிக்க அழகிடுதலுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஈரசைச்சீரில் நேர் நேர் தேமா நேர் நேர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதோட வாய்ப்பாடு தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நிறை கருவிளம் நிறை நிறை கருவிளம் நேர் நிறை கூவிளம் நேர் நிறை கூவிளம் இது இவ்வளோந்தான் ஈரசைச்சீர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இவ்வளோ நாளையும் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா மூவசைச்சீர் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் நேர் நேர் அடுத்தது நிறை நேர் நிறை நிறை நேர் நிறை அப்போது இந்த ஈரசைச்சீரில் லாஸ்டில் எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் நேர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது காய் அப்படின்ற வாய்ப்பாடு பெற்று வரும் அதுதான் நீங்கள் இங்கே தேமான்னு பார்த்தீங்கள்ல நேர் நேர் தேமான்னு பார்த்தீங்கள்ல அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நேர் நேர் இன்னொரு நேர் சேரும்போது அங்கே தேமாங்காய் அதே மாதிரி நிறை நேர் கூட ஒரு நேர் சேரும்போது புளிமாங்காய் அதே மாதிரி நிறை நிறை நேர் இது கருவிளங்காய் நிறை நேர் நிறை நேர் கூவிழங்காய் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஈரசிச்சீர் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு இறுதியாட்டு நம்ம நிறை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அங்கே எப்படி காய் வச்சு முடித்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே கனி வச்சு எழுதணும் இவ்வளோதான் நீங்கள் ஈரசிச்சீர் படித்தீங்கன்னா மூவசிச்சு நீங்களாகவே எழுதிடலாம் இப்போது நம்ம அழகிடுதலுக்கு நம்ம தயாராகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இந்த இது எல்லாமே நமக்கு தரவாயிட்டோம்னா நம்ம பிரிக்கிறதுல அழகிடுதலில் அசை பிரிக்கிறதுல எப்போவுமே நமக்கு தவறே வராது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இப்படி திருக்குறள் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வரிசையின்னு போட்டுக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏழு சீர்கள் வரும் அந்த ஏழு சீர்களுக்காக தான் நம்ம ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் எண் போட்டிருக்கோம் அடுத்து அந்த சீர்களை சரியாக எங்கெங்கே பிரிஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே பிரித்து எழுதணும் அப்படியே எழுதிக்கிட்டு நம்ம உச்சரிக்கணும் அந்த சீர்களை நம்ம உச்சரிக்கும் போது இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த விதிகளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நேரசைக்கு வந்தால் எப்படி வரலாம் நிறையசைனால் எப்படி வரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுட்டு பிரிக்கணும் இப்போது கட நண்ப இதில் கட நண்ப ஏன் நம்ம கடனை அப்படின்னு போடலைன்னா நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல மூன்று குரில் வரும்னு நம்ம பார்க்கல அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் உச்சரிக்கும் போதே நமக்கு தெரியுது ரெண்டு குரிலுக்கு அடுத்தது என்ன வந்துடும் பிரியும் அதனால் நம்ம இங்கே ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம் அடுத்த பருங்க அடுத்த இருக்கிறதும் ஒரு குரில் தான் அடுத்தது என்ன இருக்குது புள்ளி போட்டால் ஒற்ற எழுத்து அப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒற்ற எழுத்துக்கு அடுத்தது இந்த இது போடணும் ஸ்லாஷ் போடணும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நெண்கிட்ட ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம் அடுத்த பருங்க ப கட நெண் ப 
பார்த்தீங்களா அடுத்தது அடுத்த ரெண்டாவது சீரை பார்க்குறோம் நல் லவை நல் நல்லுன்றது நம்ம அந்த புள்ளி போட்டு எழுத்துக்கு அடுத்தது நம்ம கரெக்டாக ஸ்லாஷ் போட்டுட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த லவை தனியாக வரும் அடுத்தது எல் லாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் புள்ளி போட்டு எழுத்துக்கு அடுத்தது ஸ்லாஷ் போடணுன்னு போட்டிருக்குறோம் அடுத்த பார்த்திங்கன்னா நெடிலுக்கு அடுத்து நம்ம போடணும்னு பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அதே மாதிரி இன்னொரு குறிப்பு சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு நெடிலுக்கு அடுத்தது மெய்யெழுத்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்து தான் அது பிரியும் அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெடிலுக்கு அடுத்தது புள்ளி போட்டு எழுத்து இருந்ததுன்னா நெடிலுக்கு அடுத்தது பிரிக்கக்கூடாது அதுக்கு அடுத்தது தான் நிச்சயம் அந்த புள்ளி போட்ட ஒற்று எழுத்தோடு சேர்ந்து தான் அது நிச்சயம் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் கட நரிந்து இங்கே ரெண்டு குரில் எழுத்து வந்திருக்கு அடுத்தது ஒரு ரெண்டு குரிலும் ஒற்றும் வந்திருக்கு அடுத்தது ஒரு குரில் வந்திருக்குது இது நம்ம விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் வந்திருக்கு அடுத்தது சான் பார்த்திங்களா நெடில் இருக்குது அடுத்தது ஒற்று எழுத்து இருக்குது அதே மாதிரி டான் இங்கே நெடில் எழுத்து இருக்குது அடுத்தது ஒற்று இருக்கனால ஒற்றுக்கு அடுத்தது ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம் அடுத்தது மை நெடில் தனியாக வந்திருக்குது அடுத்தது மேட் ஒரு நெடில் இருக்குது அடுத்தது ஒற்று இருக்கிறதுனால ஒற்றுக்கு அடுத்தது நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அடுத்தது கொல் இங்கே குரில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் அடுத்தது ஒற்று இருக்கிறதுனால ஒற்றுக்கு அடுத்தது தான் பிரியும் அடுத்தது பாருங்கள் பவர்க்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா பவர் ரெண்டு குறி புள்ளி போட்ட ஒற்று எழுத்து இருக்குது நான் முதலே உங்களுக்கு குறிப்பு சொல்லி கொடுத்தேன் ரெண்டு புள்ளி போட்ட ஒற்று எழுத்து இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஒற்று எழுத்தாட்டு கணக்கில் கொள்ளணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஈட்டு சீர் என்ன செஞ்சுருக்குது ஈட்டு சீரை பார்க்கும்போது பிரிஞ்சுதுன்னா அந்த சொல் வந்து அந்த சொல்ல உள்ள ஈட்டு எழுத்து குற்றி எழுகிற எழுத்தாக இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம எல்லாத்துக்கும் அசை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கட கா ட அப்போ குரில் இணை குரில் இணை வந்துச்சுன்னா நிறை நெண் இங்கே ஒரு குரிலும் ஒரு ஒற்றும் வந்திருக்கு அப்போது நேர் இங்கே ஒரு குரில் தனித்து வந்திருக்குது அப்போ அது நேர் அப்போ பாருங்கள் இதோட வாய்ப்பாடு என்ன நிறை நேர் 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 வந்து மூணா மூவசைச்சியில் நேர் வச்சு முடிஞ்சதுன்னா அது காய் வச்சு முடியும் அப்போ பாருங்கள் பொழிமாங்காய் நிறை நேர்னால் பொழிமா வரும் அங்கே நேர் வச்சு முடிஞ்சிருக்கனால பொழிமாங்காய் அடுத்தது பாருங்கள் நல் லவை இங்கே ஒரு குரிலும் ஒரு ஒற்றும் வந்திருக்குது அதனால் குரிலும் ஒற்றும் வந்தால் அது நேர் அடுத்தது ஒரு குரிலும் ஒரு நெடிலும் வந்திருக்குது அப்போது ஒரு குரிலும் ஒரு நெடிலும் வந்ததுன்னா அது நிறை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதோடய வாய்ப்பாடு கூவிளம் நீங்கள் ஈரசை சீரெலாம் பார்த்திங்க நேர் நிறைனா கூவிளம் அப்படின்ற வாய்ப்பாடு பார்த்திங்க அடுத்தது பாருங்கள் எல் லாம் இதில் ஏ எல் ஏ வந்து குரில் இல் வந்து ஒற்று அப்போ நேர் ஒரு குரிலும் ஒரு ஒற்றுனா நேர் தானே அடுத்தது லாம் நெடிலும் ஒற்றும் அதே மாதிரி நேர் அப்போ நேர் நே தேமா ஈரசை சீரில் பார்த்தோம் நேர் நே தேமா அடுத்தது கட நரிந்து இதெல்லாம் க ட அப்போ ரெண்டு குரில் வந்திருக்குது அப்போ நிறை அடுத்தது நரின் ரெண்டு குரிலும் ஒரு ஒற்று வந்திருக்குது அப்போ அது நிறை து இது ஒரு குரில் தனியாக வந்திருக்குது அப்போ அது நேர் அப்போ பார்த்துக்கோங்க நிறை நிறைனா கருவிழம் வரும் அதுக்கு கூட ஈட்டில் நேர் வந்துனா கருவிழங்காய் அதனால தான் கருவிழங்காய் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பிறகு சான் சான் மை இதில் சா நெடில் ஒற்று நெடிலும் ஒற்றும்னா நேர் அடுத்தது சான் நெடிலும் ஒற்றும் நேர் அடுத்தது ஒரு நெடில் தனித்து வந்தாலும் நேர் தான் அப்போது நேர் நேர் தேமா வரும் இங்கே ஒரு நேர் சேர்ந்து வந்திருக்கனால தேமாங்காய் அடுத்தது மேற்கொள் மே நெடில் இட் ஒற்று அப்போது நேர் ஒரு நெடிலும் ஒற்றும் வந்தால் நேர் தானே அடுத்தது கொள் ஒரு குரிலும் ஒரு ஒற்றும் அப்போது அதுவும் நேர் அதனால் அதை தேமா நேர் நேர் தேமான்ற வாய்ப்பாடில் எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஞாபகம் வந்துடுச்சா ஈட்டு சீர் பார்க்கும்போது அது பிரிஞ்சுதுன்னா அதில் ஈட்டு எழுத்து என்ன எழுத்துன்னு பார்க்கணும் குற்றி எழுகிற எழுத்தாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் குற்றி எழுகிற எழுத்தாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு முந்தின அதை பார்க்கணும் பா குரில் வா குரில் இர் இக் அப்போ ரெண்டு ஒற்று இருக்குது ஒரு ஒற்றாக எடுக்கணும் அப்போ குரிலினை ஒற்றுன்னா என்ன வரும் நிறை வரும் ஈட்டு எழுத்து குற்றி எழுகிற எழுத்தாக இருந்ததுன்னா நிறைபு அப்படின்னு எழுதணும் அப்போது நிறைபு வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் நிறைபுன்றதுக்கு பிறப்பு என்பது வாய்ப்பாடு 
அப்போ மறக்காமல் நீங்கள் ஆறு சீர்களையும் மற்ற ஈர சீர் மூவ சீர் வச்சு பிரித்தா கூட அப்போ ஏழாவது சீரை மறந்துடக்கூடாது எப்போவுமே ஊற சீர் வாய்ப்பாடு பெற்று தான் முடியும் இக்குரட்பாவில் ஈட்டி சீர் பிறப்பு என்னும் வாய்ப்பாட்டில் முடிந்துள்ளது இப்போ புரிஞ்சுதான் அவங்களுக்கு அலகிடுதல் எவ்வளோ ஈஸின்றது மாணவர்களே இனி நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் பயப்படவே வேண்டாம் அலகிடுதலை நீங்கள் சூப்பராக எழுதி ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி